மருத்துவம்ிருந்த கண்டிப்பா முதவெளி அனுப்பி விட்டு சொல்லிருப்பா அதான்ப்பா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குப்பா அப்படின்னா நீ காடி எடுத்துட்டு போய் அவன் வீட்டுல பாத்துருவாமா ஏமாற்றத்துல ஏதாவது பண்ணிக்க போறான் அதான்ப்பா நானும் நினைச்சேன் வச்சிருப்பா சரிம்மா கடல வச்சு இப்படி எல்லாம் ரொமான்டிக்கா பார்க்காத ரச்சலும் எனக்கு பயமா இருக்கு எனக்குற <laughs> வந்து <laughs> <laughs> சார் போன் கூட எடுக்க மாட்டீங்களா எங்கள் நட்புக்கு கொடுக்குற மரியாதை எவ்வளவு தானா தி என்னடா ஆச்சு இப்படி ஒன்றும் பேசாமல் உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தால் எப்படி வீட்டில் பொம்பளை பிள்ளை மாதிரி உட்காந்து அழுதியா ஏய் பொம்பளை அது இதுன்னு பார் அப்புறம் இப்போ நான் என்னங்க சொல்லுவாங்களா பிரச்சனைன்னு வந்தானே எது நோக்க தெரியாத கோலையாக இருக்க கடின பாட்டு நான் இப்போ உனக்கு கூப்பிட்டேனா 
சாதனா நீயாவது கொஞ்சம் தனிஞ்சு பேசக்கூடாதா அவனே மனசு உடஞ்சி போய் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கான் என்ன தனிஞ்சு பேசுறது எத்தனை மாட்டி கால் பண்ணிருப்போம் பேசுவோ <laughs> 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 ஏதாவது பண்ணிக்க போறேன்னு நான் அளவுக்கு அதிகமா பயந்துட்டேன் அதான் ஆத்திரத்துல நான் அப்படி மாதிரி பேசிட்டேன் இப்ப சொல்லுங்க இல்ல என்னதான் ஆச்சு ஒரு தனியா நியாக யூபிஎம்ல கவலையான விஷயம் தான் இல்லைன்னு சொல்லல அதுக்குன்னு இப்படி உடஞ்சி போய் உட்காந்துருக்கிறது எந்த விதத்திலையும் நியாயம் இல்லை உங்ககிட்ட திறமை இருக்கீல நீ எந்த துறையில் போய் படித்தாலும் அதில் நீ முன்னுக்கு வருவ உனக்கு இருக்க நம்பிக்கையோட எங்களுக்கு இன்னும் அதில் நம்பிக்கை இருக்கு அதனால நீ அந்த துறையிலே படி உனக்கு ஒரு நல்ல பிரகாசமான எதிர்காலம் இருக்கு ஸ்டேட்டஸ்கோ பிடிக்க நினைச்ச அந்த கையால செடிக்கு தண்ணி ஊற்றி வளர்க்க சொல்றியா நீ ஏ இல்லா விவசாயம்னா உனக்கு அவ்வளோ கேவலம் போச்சா இந்த நாடே விவசாயத்தை நம்பி தான் இருக்குன்னு உனக்கு தெரியாதா என்ன இந்த துறையில நீ நல்ல முன்னுக்கு வருவே இல்ல கவலைப்படாம படி நீ எது சொன்னாலும் சரி இதெல்லாம் என்னால ஏத்துக்க முடியாது அப்ப வெளிநாட்டுல மருத்துவம் படிக்க அப்ளை பண்ணுவீங்களா உங்களுக்கு கண்டிப்பா சான்ஸ் கிடைக்கும் என் குடும்ப நிலைமை தெரிஞ்சதான் நீயும் பேசுறியா அதா லோன் எடுத்து படிக்கலாம் இல்ல அதெல்லாம் சரிப்பட்டு வர்ற மாதிரி எனக்கு தெரியல கமல் இப்ப நாங்க என்ன சொன்னாலும் அது ஏத்துக்கிற மனு பக்கத்துல நீ இல்ல இல்ல பொண்ணை விட உங்கள் அப்பா அம்மா தான் ரொம்ப உடஞ்சி போயிருப்பாங்க அவங்க முன்னுக்கு இந்த மாதிரி முகத்தை வச்சுட்டு போய் நிற்காத என்ன கிளம்பலாமா தனியார் கல்லூரியில மருத்துவம் படிக்கலாம் தனியார் கல்லூரியில செலவு அதிகமாகும் இல்லப்பா லோன் எடுத்து படிக்கலாம்னு இருக்கேன் லோனா நம்ம தகுதிக்கு அதெல்லாம் சரிப்பட்டு வருமா என்ன இப்படி செய்யலாம் இந்த வீட்டை விற்றாவது இன்னொரு டாக்டர் ஆகிற என்னது வீட்டை வைக்க போறீங்களா நமக்குன்னு இருக்கிற ஒரே சொத்து இந்த வீடு தான் அதையை விற்றுட்டா நமக்குலாம் என்ன மிஞ்சம் என்னப்பா அப்படி பேசுற உங்க அண்ணன் டாக்டர் ஆகிட்டானா உங்களை படிக்க வச்சு கரைசிக்க மாட்டானா நாளைக்கு என்ன நடக்கணும் யாருக்கு தெரியும் ஜோசியத்தை நம்பி வீட்டை தொலைக்க வேணாம் நாளைக்கு அம்மாவுக்கு ஒண்ணு கிடைக்க ஒண்ணு ஆச்சுன்னா பேசத்தை இப்படி கேக்குற உண்மையை சொன்னா நான் கெட்டவன் இவன் படிச்சு பணக்கார பொண்ணா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிருவான் அப்புறம் எங்க கதி நீங்க யாருமே நம்ப மாட்டீங்களா மனுஷன் கண்டாம எப்படிதான் வாழ போறீங்களோ 
நான் யதார்த்தத்தை நம்புறேன் இந்த வீட்டை விற்கிற வேலை தான் வேணாம் அவனுக்கு திறமை இருந்தா ஒழுங்கா விண்ணப்பம் போட்டிருந்தா மருத்துவ சீட்டு அவனுக்கு கண்டிப்பா கிடைச்சிருக்கும் எத்தனை பேர் சீட்டு இல்லாம கஷ்டப்படுறாங்க தெரியுமா இவன் என்னடானா கிடைச்ச சீட்டை வேணாம்னு சொல்லிட்டு மருத்துவம் தான் படிப்பேன்னு ஒத்த காலில் நிக்கிறான் இப்ப ஒரு சீட் வேஸ்ட் இத வேற யாருக்கும் கொடுத்துருந்தா அவங்க படிச்சிருப்பாங்கல்ல எனக்கு பிடிக்காத ஒரு துறை நான் எப்படிப்பா படிப்பேன் அப்பா நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் இந்த வீட்டை விற்கிற வேலை எல்லாம் வேணாம் நானும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறேன் மூத்த வாங்குற மரியாதை கொஞ்சம் கூட இல்லாம நீ அவனை ஏத்து ஏத்து பேசிட்டு இருக்க நான் யாரையும் எதிர்த்து பேசல எனக்கு தெரிஞ்சத சொன்னேன் அவ்வளவுதான் அவன் அவங்க அப்பா கூட பேசிட்டு இருக்கான் நீ ஒண்ணு குறுக்கு பேசாத நானும் அப்பா கூட தான் பேசிட்டு இருக்கேன் நாளைக்கு நாங்களும் படிக்கணும் அதை நான் அவருக்கு ஞாபகப்படுத்தினேன் எல்லாத்தையும் அவங்க மூத்த பிள்ளைக்கே செலவு பண்ணிட்டா அப்புறம் நாங்கெல்லாம் படிப்புக்கு முழுக்கு தான் போடணும் சதீஷ் நீ படிக்க உண்ட நாள் இருக்குப்பா தெரியாத <laughs> 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 ஒரு 
கூப்பிட்டோன்னு உடனே வந்து உதவி செஞ்சேம்மா ரொம்ப நல்ல மனசுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஏன் பிரிச்சு பேசுறீங்க இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு நேரம் கணக்கு பார்க்க வேணாம் அவங்களும் எனக்கு அம்மா மாதிரி தான் ஏன்க்கா அம்மாவையே அங்கே தங்க வச்சிருக்காங்க நிஜமாவே அம்மாவுக்கு ஒன்றுமே இல்லையா ஒன்றும் இல்லை லோஷினி கவலைப்படாத நாளைக்கு அம்மா கூட்டிகிட்டு போயிடலாம் ஹலோ என்னமா <laughs> 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 உதவிக்கோ <laughs> நன்றிமா <laughs> உனக்கு சேம நான் வேற யாருக்கு செய்ய போறேன் இல்லாமா எப்படிமா இருக்குங்க நல்லா இருக்காங்கப்பா அவங்க கஞ்சி சாப்பிட்றதுக்கு அப்புறம் போன் பண்ணி கட்டியா இல்லையா எதுக்குப்பா கஞ்சி நல்லா இருந்ததுதானா இல்ல கஞ்சி சாப்பிட்றதுக்கு அப்புறம் நல்லா இருக்காங்களான்னு போதும் <laughs> 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 இது அழகு இந்த சிறுப்பை பார்க்கறதுக்கு எவ்வளோ நல்லா இருக்குது தெரியுமா ஏமா சாதனா கொஞ்சம் நல்லா கவலையாக இருக்கு அது ஒன்றும் இல்லைப்பா இல்லாவுக்கு கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டியில் மருத்துவ படிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும்னு நாங்கள் ரொம்ப நம்பியிருந்தோம் ஆனால் அது கிடைக்காம போயிடுச்சு அதான் தனியார் கல்லூரியில் கடன் உதவியோட மருத்துவம் படிக்க வாய்ப்பு கிடைக்குமாப்பா அவ்வளோ சுலபம் இல்லைம்மா முதல்ல ஒரு வருஷம் இல்லை குறைஞ்சது ஒரு தவணையாவது சொந்தமாக பணம் கட்டி படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் அரசாங்க கடன் உதவிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் சரி விடுமா நீ மனசை போட்டு அழுத்திக்காத நான் விசாரிச்சு பார்க்குறேன் எதுவாக இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லுமா எல்லாத்தையும் மனசில் போட்டுட்டு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு தாத சரிப்பா ஆமாம் சாதரா நீ படிக்க போகணுமே அதுக்கு உண்டான சாமெல்லாம் வாங்கல வாங்கணும்ப்பா ஆனால் இல்லாக்கு பிரச்சனைக்கு மேலே பிரச்சனை வர்றப்ப நான் எப்படிப்பா ஷாப்பிங் போகிறது அதுக்கு நீ என்னம்மா செய்வ முடிஞ்ச அளவில் நீ உதவி செஞ்சுட்டு தானே இருக்கிற உதவி செய்கிறதுக்கு 
இதுதான் அழுகுன்னு இல்லைம்மா உண்மைதான் சரி இன்னும் ஒரு வாரம் தான் இருக்கு எப்போ போய் வாங்க போகிறேன் தெரியலப்பா அம்மா இப்ப எப்படி இருக்காங்க இல்ல இப்ப கொஞ்சம் பரவாயில்ல இன்னைக்கு சாயந்தரம் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணலாம் டாக்டர் சொல்லிட்டு ஏன் அம்மாக்கு திடீர்னு எப்படி சதீஷ் சதீஷ்னால வீட்டில் கொஞ்சம் பிரச்சனை நான் விவசாயமே படிக்கிறேன் சாதனம் ஏன் அவன் தம்பி இப்படி நடந்துக்கிறான் அதான் எனக்கும் தெரியல ஏன் இல்ல நீ அவன் சின்ன பையன் ஏதோ பேசுறானு விட்டுரு அது உங்க அப்பா அம்மா தங்கச்சி எல்லாம் அவனுக்கு ஆதரவா இருக்காங்கல்ல நீ தெரியுமா மெடிக்கல் படி பரவாயில்ல சாதனம் நான் பல்கலைக்கழகத்திலேயே படிக்கிறேன் அதுதான் என் குடும்பத்துக்கு சந்தோஷத்தை தரும் அதுக்குன்னு உன்னோட கணவர்களை வெட்டி கொடுக்க போறியா அப்படி இல்ல சாதனா என்னுடைய இந்த விட்டு கொடுக்கிற மனப்பான்மையினாலதான் என் குடும்பம் சந்தோஷமா இருக்கும்னா எத்தனை தடவை வேணாலும் நான் சந்தோஷத்தை விட்டு கொடுப்பேன் உன் குடும்ப சந்தோஷத்துக்காக உன் ஆசையை விட்டு கொடுக்கிறிய உன்னை என் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லிக்க எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு என் மேலே நீ இவ்வளோ அக்கறை வச்சுருக்க ரொம்ப நன்றி சார் நீங்களாம் என் மேலே வச்சுருக்க நம்பிக்கை நான் வீணாக்க மாட்டேன் கண்டிப்பாக இந்த துறையில் நான் ஒரு பெரிய சாதனை புரிய தான் போகிறேன் உன்னுடைய இந்த முயற்சிக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்